ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇൻഡോഡമി ദിസ് ഇസ് നിതിൻ വിദ് യു ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ പേപ്പറായിട്ടുള്ള ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എക്സാം പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനാണ് ജനറൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി കോമിൻ്റെയും ബി ബി എയുടെയും പേപ്പറിൽ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് മൊഡ്യൂളുകളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്കിത് വിജയിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണ് ആദ്യ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മൊഡ്യൂൾ വൺ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റിനുകളും കണ്ടുവരാറുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ മൊഡ്യൂളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കണം ഫീച്ചേഴ്സ് സ്പീഡ് ആക്യുറസി വെർസറ്റാലിറ്റി സ്റ്റോറേജ് കേപ്പബിലിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എട്ടോളം ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുള്ളത് അടുത്തൊരു ഭാഗം ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പിക്ചർ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ പിക്ചറിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് രേഖപ്പെടുത്തണം സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം തന്നെ സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ സബ് ഡിവൈഡഡ് പോർഷനുകളായിട്ടുള്ള അരിത്തമാറ്റിക് യൂണിറ്റ് ലോജിക്കൽ യൂണിറ്റ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഒപ്പം മെമ്മറി യൂണിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്സൈഡിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശകലനം കൂടി നമ്മൾ ചിത്രത്തിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുഴുവൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളാണ് ഈ ഒരു സെക്ടർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ ഏതാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിനുകൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് വന്ന് ചോദിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടു താഴെ പറയുന്ന ഹാർഡ്വെയർ പെരിഫറൽ എന്നിവയിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി എന്താണ് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തൊടാനും കാണാനും വേണ്ടി പറ്റുന്ന പോർഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസ് അഥവാ ക്യാബിനറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുള്ള മദർ ബോർഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് തൊടാനും കാണാനും വേണ്ടി പറ്റുന്നതായത് കൊണ്ട് അവയെയും നമുക്ക് ഈ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഹാർഡ്വെയർ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനോ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റിനോ ആണ് ചോദിക്കുക പെരിഫറൽസ് എന്താണ് പെരിഫറൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അഡീഷണലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽസ് എന്ന് പറയാം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കൂ ഒരു സി പി യു സി പി യുടെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളായിട്ടുള്ള മൗസ് കീബോർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള മോണിറ്റർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇവയാണ് നമ്മളൊരു ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് ഓക്കെ
two or more computers connected via hardware and software cap and which is capable to transfer files are known as computer network okay rando adil adhigamo computer gal parasparam software galum hardware galum ubhayichu connect cheyittundengil adine computer network nu parayum ee computer network ne data file galo hardware galo software galo okke share cheyanalla kaivu undu thanu okay ivide कंप्यूटर नेटवर्क कंडो वन टला मेगा लेल, नमक के रण्ड शॉर्ट असे क्वेश्चन हम और एसे क्वेश्चन नमक के एक्सपर्ट या। टाइप्स ऑफ नेटवर्क का ना और एक शॉर्ट असे क्वेश्चन आइटम वरान साधु दिया लगा। ओके, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लैन, वैन, मैन, पैन, वीपीएन तो नहीं है, अंचु प्रदान पटा ने� एक्सप्लेन चाहिए अंदर दे इतर तिलाना वाला रचरिया एक नेटवर्क का ना लैंड एक स्कूल एक कैंपस एक ऑफिस तोड़ा ये चरिया जियोग्राफिकल एरिया कवर चाहिए ना नेटवर्क का इटा ना हमारे लैंड ने परिजय पढ़ते हैं ना दे रंडा मतलब वैन वाइड एरिया नेटवर्क के सदी के नाम एक कार्य ना அப்போ Scroll ये वाइड एरिया नेटवर्क के ने एक्साम्बल आइटम ना हमारे इंटरनेट देख पड़ता होना था ना। मुनाम तो द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का लेंगे मैन। कुटिकल अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया नेटवर्क को नो केरी दिए क्या रण्डे? एटू नो ना इट ला उत्तरम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ना आना। वो मेट्रोपॉ पर्सनल एरिया नेटवर्क आना और क्या पर्सनल आना पी की फुल फॉर्म आईटे बेरे नो दे पर्सनल एरिया नेटवर्क के ये दाने मीटर गोल मात्रम जियोग्राफिकल एरिया कवरेज उल्ला नेटवर्क आना पर्सनल एरिया नेटवर्क के पर्सनल ओरिएंटेड डिवाइस के लाइट ला स्मार्टफोन नोटबुक पीसी टैबलेट स्मार्टवॉ few meters मात्रम geographical spreadness मात्रलो येरे network इने ओके नोको एट्यू मावसान ते network टाइप VPN VPN stands for virtual private network इत वर्यो वलिये network आन वैन इन अत्र तोड़ तन्ने वलिये network आन इत 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 प्रत्येक दा चिल company गल अदु बर तन्ने वलिये institution गल एन्नी अवे युड internal communication वेंडी टु அதுவா virtual private network ஒரு கேண்டுந்து பிரதானப்பட்ட போய்ண்டுகள் உன்ன இது ஆ கம்பினிலே அல்லைங்கள் institutionலே employees இன்னு மாத்ரமே access செய்யாம் வேண்டி பட்டும் telecommunication network ஆனு பியோகிக்கின்னது என்னால் ஆ கம்பினிலே organization ஆகத்துவில்ல ஆலுகள்கு மாத்ரம் access செய்யாம் வேண்டி பட்டும் network ஆனும் VPN நக்கு இயுரு TYPES படிக்கிம்போ நான் நேர்க சுஜிப்பிச்சது போல சில மிஸ்டேக்குகள் வேறான் சாத்துதியின்டு நான் ஓல்ரண்டி பரண்ணும் VAN VAN அல்ல இடுதான்டது WAN ஆன அதைப் போலத்தன்னே PAN PAN என்ன இதும்போ அவடை full form விருந்து personal area network ஆனம் VPN same P தன்னியான விருந்து பச்சே இவுடை virtual இவுடை மட்டுது பிரதானப்பட்ட டோப்பிக்கு that is component of network நக்கு குட்டிகள் பொதுவே நான் சூஜிப்பிச்சது போலே types of network படிக்கும்போ பரையும்போ எழுதும்போ components of network ஐட்டு மாராரண்டு அங்கும் உடும் மாரி போன்று பிரச்சம் இ components of types of network தமில் உண்டும் நில்லானம் components of network components of network R பிரதானப்பட்ட components ஆனு உள்ளது terminal, media, computer, communication processor, network adapter and networking software நமுக்கு விஷதமாய் இவையே மட்டிரு வீடியையில் பிரதிபாதிக்கியாம்
ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടെർമിനൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് സോറി നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും നമുക്ക് ടെർമിനൽ എന്ന് വിളിക്കാം അഥവാ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ ടെർമിനൽ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാം മീഡിയ അഥവാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് അഥവാ ചാനൽ ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഇവിടെ ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്നും അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയാണ് നമ്മൾ ഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയയെ നമ്മൾ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ എസൻഷ്യൽ ആണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടറും മിനി കമ്പ്യൂട്ടറും മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻഡ് യൂസർ ഡിവൈസുകളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ സെർവർ ഡിവൈസുകളായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നാലാമത്തെ കോമൺ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡാറ്റയെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിനെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം മോഡം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റർ നോക്കൂ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വയറുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലഗ്ഇൻ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ കണക്കാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സ്വിച്ചസും റൗട്ടേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അഡാപ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഒടുവിലെത്തേത് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നവേഡേസ് വിതൗട്ട് എനി നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പോസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി എന്നുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചേർക്കണം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പോളജി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് മീൻസ് ബസ് ടോപ്പോളജി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബസ് ടോപ്പോളജി എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കണം ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണം ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും നമുക്ക് ഒരു എസ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സിമിലിയർലി ബസ് ടോപ്പോളജി പറയുമ്പോഴും സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി പറയുമ്പോഴും ട്രീ ടോപ്പോളജി പറയുമ്പോഴും റിംഗ് ടോപ്പോളജി പറയുമ്പോഴും റിംഗ് ടോപ്പോളജിയുടെ രണ്ട് സബ് ഡിവൈഡ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടുള്ള സിംഗിൾ റിംഗ് ടോപ്പോളജിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഡുവൽ റിംഗ് ടോപ്പോളജിയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് ഈ ടോപ്പോളജി ടൈപ്പ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ മെറിറ്റ് എന്ത് ഡിമെറിറ്റ്സ് എന്ത് അതിന്റെ ചിത്രം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എസ് എക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതേ ടോപ്പിക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടി അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചിത്രം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് നോക്കൂ ഇതൊരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് ജനറൽ ടേം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂസസ് നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ യൂസസ് അതേപോലെ തന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ബിസിനസ് യൂസസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓക്കെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തതും എന്നാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാംസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകളാണ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇനി എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ്
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം എസ് വേർഡും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പി വേർഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പേറോൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാൽക്ക് എം എസ് എക്സൽ തുടങ്ങിയവ എക്സാമ്പിൾ പറയാവുന്നതാണ് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡാറ്റാബേസുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എം എസ് ആക്സസ് നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാമിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം സോ ദൻ ആഫ് ദാറ്റ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസുകൾ എം എസ് പവർ പോയിന്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രസന്റർ പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഡി ടി പി അഥവാ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് അടുത്തത് ഈ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് നമുക്ക് പേജ് മേക്കർ പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ദെൻ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് കൂടെ തന്നെ ഏഴാമത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇമേജുകൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനുകൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും നമുക്ക് ഈ കാറ്റഗറിക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തി പറയാവുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഫൈനൽ കട്ട് പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സോറി ഫൈനൽ കട്ട് പോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഓഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ഓഡാസിറ്റി പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളെയും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഈ ഗണത്തിലേക്ക് ഇനിയും വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് ബിസിനസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന കാറ്റഗറിക്കകത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് അവിടെ ക്യാഡ് ക്യാമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഓട്ടോ ക്യാഡും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോ ക്യാമ്പ് പോലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഈ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അടങ്ങുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അതിന്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളും അവയുടെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിനുശേഷമുള്ള തേർഡ് ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വരും വീഡിയോയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്